ഈശോയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനം തിരുവചനം എന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ഈശോ എനിക്ക് ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വിശുദ്ധ മത്താടെ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ യേശു കെസ്രിയ ഫിലിപ്പി പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു മനുഷ്യപുത്രൻ ആരെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു ചിലർ സ്നാപക യോഹനാൻ എന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലിയ എന്നും വേറെ ചിലർ ജെറമിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാർ ഒരുവൻ എന്നും പറയുന്നു അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ആരെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശിമുവൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് യേശു അവനോട് അരുളി ചെയ്തു യോനായുടെ പുത്രനായ ശിമയോനെ നിഭാഗിക്കുവാൻ മാംസരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായി എൻ്റെ പിതാവാണ് നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ പത്രോസാണ് ഈ പാറമേൽ എൻ്റെ സഭ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേസറിയ ഫിലിപ്പി പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഈശോയ്ക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹം ഈശോ ആരാണെന്ന് അറിയുവാൻ അവിടത്തേക്കറിയാം അവിടെ നിന്ന് പിതാവിൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ് എന്ന് ദുഃഖാട സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്നുള്ള വചനങ്ങളിൽ നാം ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ കുറിച്ചാണ് വായിക്കുക അവിടെ സ്വർഗത്തു നിന്ന് ഒരു സ്വരം ഉണ്ടായി നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു സ്വരം ഈശോ കേട്ടു ഈശോയ്ക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം പിതാവിൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ് ഈശോ എന്ന് എങ്കിലും കൂടെ നടക്കുന്ന ശിശു സമൂഹത്തിന് ഞാൻ ആരാണ് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ജനത്തിന് താൻ ആരാണ് എന്ന് അറിയുവാൻ ഈശോയുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരാഗ്രഹം ആ ഈശു ഇന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അവൻ ആരാണ് എന്ന് അവനോടൊന്ന് പങ്കുവെക്കണമെന്ന് തമ്പുരാൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ഈശോയെ നീ എനിക്ക് എല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സ് സന്തോഷിക്കും വിശു തോമാസ് ലിഹായോട് തിരുമുറവിലും തൊടാൻ ഈശോ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ സംപ്രീതനായില്ലേ ഇശുത്ത പ്രാൻസിസ് അസീസി തമ്പുരാനെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയും എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ സമസ്തവുമേ എന്ന് അതുപോലെ തമ്പുരാൻ എനിക്ക് ആരാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയണം അവിടത്തോട് അത് ഈശോ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിലുപരി എന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഈശോ തരികയാ ഞാൻ ഈശോയുടെ സ്വന്തമായി കടന്നു പോകുന്ന നാളുകളിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈശോ ആരാണ് ഒരു നിമിഷം നിന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം തന്നെയാണ് അത് ഈ യാത്രകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് നിന്ന് ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ ഈശോ എനിക്ക് ആരാണ് എന്ന് അവൻ രക്ഷ തന്നവനെന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോഴും പോരാ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ ഈശോ എനിക്ക് ആരാണ് എന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾ പറയും ഈശോ എനിക്ക് രക്ഷകനാണ് എന്ന് അത് നമ്മുടെ ചെറുപ്രായത്തിൻ്റെ അനുഭവം പോരാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ഈശു എനിക്ക് എന്നും സ്വന്തമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം ഈശു എനിക്ക് ആരാണ് എന്ന് ഒരു വാക്ക് അവിടത്തോട് പറയുമ്പോൾ മുഴുവനായി കൂടെ വരും ഒരിക്കലും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഈശു ഇങ്ങനെ ചെവിയിൽ പറയുകയാ കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയുടേതാണ് എന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഈശോയ്ക്ക് നാം അങ്ങയുടേതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് അത് വലിയ സന്തോഷമാകുന്നുവെന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ആരൊക്കെ നമ്മെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാലും ആരൊക്കെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചാലും യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തമാകുമ്പോൾ ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരാനന്ദമുണ്ടല്ലോ അത് നിനക്ക് ഈശോ തരുവാനായിട്ടാ ഈശു ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് ആരാണ് എന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ നാളുകൾ പിന്നിട്ടില്ലേ എനിക്കവൻ ആരാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനുള്ള സ്ഥാനം എന്താണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവുന്നു അന്ന് മുതലാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തീയത ആരംഭിക്കുക അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എനിക്ക് സ്വന്തമായി മാറുന്ന എൻ്റെ യേശുവിനെ അടുത്ത പടി കൂടി അറിയുവാനും സ്വന്തമാക്കുവാനുമുള്ള ഒരു യാത്രയാവണം അവിടെ മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതം നാം വചനത്തിൽ കാണുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ പത്രോസാണ് ഈ പാറമേൽ എൻ്റെ സഭ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഈശോ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു നീ പാറയാണ് എന്ന് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് 
ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് ശിശുരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പത്രോസിൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കേട്ട സമയം തന്നെ പത്രോസിനെ കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഈശോയുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അവിടത്തേക്ക് ഉള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ എനിക്ക് കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ട പടിയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഈശോ ആരാണെന്ന് അവിടത്തോട് പറയുക എന്നുള്ളത് ഈശോയുടെ സ്വന്തം ത്രേസിയായി മാറുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ എഴുത്തുകളിലും എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു അമ്മ ത്രേസിയ ഞാൻ ഈശോയുടെ സ്വന്തം ത്രേസിയ എന്ന് ആ അമ്മ ത്രേസിയായ തമ്പുരാൻ വേദപാരങ്കതിയാക്കി മാറ്റിയെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ അത്യുന്നത കോടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചുവെങ്കിൽ ഞാൻ യേശുവിനോട് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാ അവന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫലമണിയുക ജെറമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം നാം ഒത്തിരി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനുള്ളതല്ല ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതി ശുഭമായ ഭാവി പ്രത്യാശ തരുന്ന പദ്ധതി എന്ന് ഈ പ്രത്യാശ അറിയുന്ന പദ്ധതി അറിയാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ അത് നീ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും മറ്റാരുടെയും അടുക്കലേക്ക് നീ ഓടണ്ട നീ വ്യക്തിപരമായി നിന്റെ യേശുവിനോട് പറയണം നീ എനിക്ക് ആരാണ് എന്ന് അവിടെ യേശു നിന്നോട് വ്യക്തിപരമായി പറയും എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ ഇതാണ് എന്ന് പദ്ധതി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുഭവത്തിൽ കിണ്ണെടുത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് സമാധാനം കൈവരം തുടങ്ങും എത്രയൊക്കെ ഓടിയിട്ടും ഒരിടത്തും എത്തിയില്ല എന്ന് നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്ത് എനിക്ക് വേണ്ടത്ത സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു കാരണം ഇതാണ് എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് ആരാണെന്ന് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ അവൻ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും അത് ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക അല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനായി കൊണ്ടിരിക്കും മറ്റൊരു വചനം നാം കാണുന്നു മത്തായി പതിനാറിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്ക് ഞാൻ തരും നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് ഈശു ഒരു അധികാരം പത്രോസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസ് നീ ഇന്നത് ആയി മാറാൻ പോകുന്നു എന്നവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ ആ പാറയിൽ എൻ്റെ സഭ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു സഭയിൽ ഒരു അംഗമായി മാറാൻ അല്ല സ്തംഭുരാൻ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞത് മറിച്ച് സഭയുടെ അധികാരം നിനക്ക് ഞാൻ തരുമെന്ന് വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നിമിഷം യേശുവിൻ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഖിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയല്ല നിരന്തരം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഈശോയെ നിനക്ക് ഞാൻ ആരാണ് നീ എനിക്ക് ഇന്നതാണ് എന്ന് അത് വളർച്ചയുടെ പടികളിലാണ് തമ്പുര നമുക്കത് വെച്ചു തരിക അവൻ്റെ പത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തമ്പുരാൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ആധികാരികത അതാണ് പത്രോസിനോട് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് താക്കോലുകൾ നിനക്ക് ഞാൻ തരുമെന്ന് ആ നിമിഷം തരുമെന്നല്ല തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് പാറയാണ് പാറയിൽ സഭ സ്ഥാപിക്കും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ താക്കോലുകൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്ക് ഞാൻ തരുമെന്ന് ഐശ്വ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു എനിക്ക് സ്വന്തമായി മാറി യേശു എനിക്ക് ആരാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓരോ നിമിഷവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ചകളാണിത് അവൻ എനിക്ക് തരുന്ന സമ്മാനമാണ് യേശുവിനെയും അവൻ്റെ ശിശുഗണത്തെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രധാനമായ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ വേദികയാണ് ഈ കേസറിയ ഫിലിപ്പി അതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എനിക്കൊരു കേസറിയ ഫിലിപ്പി ഉണ്ടാവണം ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന യേശുവിനെ പങ്കുവയ്ക്കാനും യേശു എനിക്ക് ആരെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവന് ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവണം ആ കേസറിയ ഫിലിപ്പിയുടെ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ വചനം അത്തായി പതിനാറിൻ്റെ അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വചനം മുതൽ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അനുഭവമായി മാറുക ലുക്കാട സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നു യേശു ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വളർന്നു വന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഈശോയ്ക്കും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഈശോയെക്കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതി വെച്ചി
ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ടൈമും സ്പേസും എനിക്ക് ചില മേഖലകളിലെ സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല ഒരു സിസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പോയി കള്ളു ഷാപ്പിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിരിക്കും മേടിച്ചു കുടിക്കുക പക്ഷേ ജനങ്ങൾ എന്നെ കാണുക ഞാൻ ഷാപ്പിൽ പോയി കുടിച്ച ഒരു സിസ്റ്റർ ആയിട്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ചില മേഖലകൾ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ചില സ്പേസുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയങ്ങളുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം അനേകം ഫോണുകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മറ്റുള്ളവർ അത് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർ പറയാൻ തുടങ്ങും ആ സിസ്റ്റർ ശരിയായ സിസ്റ്റർ അല്ല എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വീകാര്യമായ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് യോജിച്ച എൻ്റെ ജീവിത അന്തസ്സിന് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളും സമയങ്ങളും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ഞാൻ തുടരുമ്പോൾ യേശു എനിക്ക് ആരെന്ന് ഘോരഘോരം ഞാൻ അനുഭവിച്ച് പ്രഘോഷിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ യേശുവിന് ഞാൻ ആരായണം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ടൈമും സ്പേസും ഞാൻ ചെല്ലുന്നിടത്താണോ ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് ഞാൻ ആയിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് തന്നെയാണോ ഞാൻ ആയിരിക്കേണ്ടത് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈശോയുടെ ഈ വചന ഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈശോ അന്വേഷിച്ചില്ലേ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നുവെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് തന്നെയുണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഒരുമിച്ച് പോകണം പത്രോസ് ഇവിടെ നീ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് ഈശോയി ഏറ്റു പറഞ്ഞത് നാം വചനത്തിൽ വായിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ദൈവപുത്രനാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് മിശിഹായാണ് എന്ന് ഏറ്റുപറയാൻ പത്രോസിന് സാധിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ കണ്ട ഒരു വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഈ ഒരു വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് യേശുവിനെ ഏറ്റുപറയാൻ പറ്റുക ലുക്കാട സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പത്രോസിൻ്റെ വള്ളത്തിൽ കയറി അവിടുന്ന് വള്ളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് തീർന്നപ്പോൾ അവൻ ഷിമിയും പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻ പിടിക്കാൻ വലയിറക്കുക ഷിമിയോൻ പറഞ്ഞു ഗുരു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നീ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ഞാൻ വലയിറക്കാമെന്ന് ഈ വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവം അവന് കിട്ടാൻ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവൻ ഈശോ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചു എന്നതാണ് അവൻ ഈശോ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് വലയിറക്കി അവരുടെ വല കീറിത്തുടങ്ങിയെന്നും മറ്റേ വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരെ ആംഗ്യം കാണിച്ച് സഹായത്തിന് വിളിച്ചുവെന്നും വല നിറയെ മീൻ കിട്ടിയെന്നും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ലുക്ക അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടില് ഷിമ്യോൻ പത്രോസ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കർത്താവെ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകണമേ ഞാൻ പാപിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വല നിറയെ മീൻ കിട്ടിയപ്പോൾ അവനൊരു വിസ്മയമുണ്ടായി ആ വിസ്മയം അവനെ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു എന്താണെന്നാൽ ഞാൻ പാപിയാണ് ദൈവമേ എന്ന വലിയ താഴ്മയുടെ എളിമയുടെ ഒരു വലിയ ഏറ്റുപറച്ചിൽ പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് പത്രോസിനെ വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഈ വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഓരോ മേഖലകളിലും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി കൂടെ നടന്ന ആ സമയം മുതൽ അവൻ അവസാന നിമിഷം വരെ അവനായി വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവം കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു അവൻ ഓരോ മേഖലയിലും അത് അനുഭവിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു തനിക്ക് ആരാണ് എന്ന് ഏറ്റു പറയാനായിട്ട് പറ്റി അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഈശോയുടെ അധികാരത്തിൽ അത്ഭുതത്തിൽ വിസ്മയിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഈശോയുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ശിഷ്യരെയും ഈശോടൊപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് നിയമജ്ഞരെയും പരിസരയും നാം കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരെ നാം കാണുമ്പോൾ നിയമജ്ഞര് ഈശോയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു ഈശോയുടെ അധികാരമുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ടു ഈശോ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണെന്നും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈശോയെ യേശുവായി അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു കൊടുക്കുന്ന വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവം യേശു കൊടുക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദൈവ അനുഭവത്തിൻ്റെ നേരെ അവർ ചെവി അടച്ചു കളഞ്ഞു അവരുടെ കണ്ണ് അന്ധമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശുവിന് ഏറ്റുപറയാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ
രോഗശാന്തി നൽകിയ പിശാചുകൾ പുറത്തു പോയപ്പോൾ അലറിക്കൊണ്ട് നീ ദൈവപുത്രനാണ് എന്നേറ്റു പറഞ്ഞു അവർ അട്ടഹസിച്ച് പറഞ്ഞു ദൈവപുത്ര എന്തിന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നീ ഇടപെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരോട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഈശു ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് എന്നിട്ടും അവർക്ക് യേശുവിനെ ദൈവപുത്രനായി അംഗീകരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ യേശു കൊടുക്കുന്ന വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവം പ്രവേശിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വിസ്മയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ ഈ അശുദ്ധാത്മാക്കളും പരിസരം നിയമചരുമൊക്കെയാ എന്നാൽ മുക്കവനായ പത്രോസ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിസ്മയം അനുഭവിക്കുകയാ പത്രോസ് ഏറ്റു പറഞ്ഞു അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെയാ പത്രോസും പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ഹൃദയം അടച്ചു വെച്ചു ഇവിടെ പത്രോസ് യേശുവിനെ ദൈവപുത്രനായി ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു ലുക്കാട സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം നാം കാണുമ്പോൾ പരിസേനയും ചുങ്കക്കാരനെയും കുറിച്ച് ഈശ പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ പേരും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരാൾ നീതിമാനാന്ന രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു മറ്റയാൾ ദൈവമേ ഞാൻ പാപിയാണ് എന്നിൽ കനിയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ എളിമപ്പെട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വചനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ചുങ്കക്കാരൻ മറ്റവനേക്കാൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറിയെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ യേശുവിനെ നിനക്ക് ആരെന്ന് നീ അനുഭവിച്ച് പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധമാകണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തെ ഒന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നീ പാപിയാണെന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവൻ്റെ വലിയ സ്നേഹം നീ സ്വന്തമാക്കണം ഈ സ്നേഹം സ്വന്തമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന വിസ്മയം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണെന്നോ കർത്താവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിസ്മയമാണ് ഏത് സമയത്തും യേശുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന ഒരു വിസ്മയം നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും അത് നീ അനുഭവിക്കും യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഈ രണ്ട് ഏറ്റുപറച്ചിലുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒന്ന് ഞാൻ ഭാവിയാണെന്ന ഏറ്റുപറച്ചിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവമേ അങ്ങ് ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് ഏറ്റുപറയുമ്പോഴാണ് വെറുതെ പറയുകയല്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമേ അവിടുന്ന് ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് കടന്നു വരും ദൈവത്തെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് ആരെന്ന് ചില വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം രക്ഷ നൽകുന്ന സൗഖ്യദായകനായി മാറും അത് പഠനം കൊണ്ടല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ടാ അവരത് പറയുക ഒരു വ്യക്തി പങ്കുവെച്ചു ആ ചേച്ചിക്ക് എസ് എൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിച്ച് ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി എസ് എൽ ഇ ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസി സാധ്യമല്ല എന്ന് എങ്കിലും വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവപുത്രനായി യേശുവിനെ എറ്റു പറഞ്ഞ് ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏഴ് മാസം എട്ട് മാസം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഡോക്ടർമാർ മരുന്ന് നിർത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ചേച്ചി മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനം ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു ഈശോയെ നീ എനിക്ക് രക്ഷകനായ ഒരു അനുഭവം തരണമേയെന്ന് സൗഖ്യദായകനായ ഒരു അനുഭവം തരണമേയെന്ന് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ എസ് എൽ എന്ന രോഗം ഇല്ല എന്ന് പറയപ്പെടുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോ സൗഖ്യം നൽകുന്നവനായി മാറി അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ചെറുതും വലുതുമായ ഒത്തിരി ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലുകളുണ്ട് യേശു എനിക്ക് ആരെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരനുഭവം എൻ്റെ വിജയകരമായ വലത് കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങി നിർത്തുമെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈശോ ഒരു വലത് കൈയുടെ അൻ താങ്ങലിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ചിലർക്ക് ഈശോ അമ്മയെപ്പോലെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക എസ് ജി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് അത് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയണം എനിക്ക് ഈശോ ആരെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് സൗഖ്യദായകനായി മാറണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എനിക്ക് ഉയർച്ച തരുന്നവനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചില വ്യക്തികൾക്ക് തമ്പുരാൻ ഭവനം പണിയുന്നവനായി മാറും അതൊക്കെ നല്ലതാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു നമുക്ക് എന്തും ആകാൻ തയ്യാറാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുമായി താണിറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ഈശോയുണ്ട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഈശോ ആ ഈശോയെ ഞാൻ അനുഭവിക്കണം ഞാൻ ഏറ്റുപറയണം ആ കൂടിക്കാഴ്ച ഞാൻ സ്വന്തമാക്കണം ആ വിസ്മയത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ സ്വന്തമാക്കണം അവിടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ കൃപകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരിക ഈ പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ നാം എടുത്ത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പത്രോസിനെ തമ്പുരാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ശിശുവിനാക്കി മാറ്റി അവൻ യേശുവിനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞെങ്കിലും വീണ്
നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവിടുത്തോട് പറയാം ഈശോ എനിക്കിന്ന് ഇന്നതായി മാറണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരിയായി മാറാനാവും അമ്മ ത്രിസ്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ണീശോ വരും ഉണ്ണീശോയെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് അമ്മ ത്രേസ്യ കളിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കളിക്കൂട്ടുകാരനായി ഉണ്ണീശോ അമ്മ ത്രേസ്യയ്ക്ക് മാറിയില്ലേ വിശുദ്ധരുടെ ജീവചരിത്രം മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഈശോ പ്രത്യേകമായി അനുഭവമായി മാറുകയാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരു യേശുവായി മാറണം അത് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടെത്തണം എനിക്ക് എൻ്റെ യേശു ആരാണെന്ന് അത് ഞാൻ കണ്ടെത്തി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയ അനുഭവമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ചില വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അവർ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു അഭിഷേകം അത് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന യേശുവിനെ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ അഭിഷേകം ഉണ്ടാവുക കണ്ടുമുട്ടിയ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ യേശുവിനെ പങ്കുവെച്ച് കൈ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കൈകളെ തമ്പുരാൻ വിശാലമാക്കി മാറ്റും ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാ ടൗണിൽ വന്ന് ബസ് ഇറങ്ങി നല്ല സമ്പന്നയായ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയാ ബസ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഒരു അമ്മച്ച് വന്നിട്ട് പറയുകയാ മോളെ എന്നെ ഒന്ന് കൈ പിടിച്ച് ഈ പാലം ഒന്ന് കടത്തി വിടണമെന്ന് അമ്മച്ചിയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ കയ്യിലെല്ലാം ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുന്ന കുരുക്കളുടെ അവസ്ഥ ആ കയ്യിലൊന്ന് മുറുകെ പിടിക്കാൻ അല്പനേരം വിഷമിച്ചു വന്ന പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മനസ്സിലിരുന്ന് ചോദിക്കുകയാ ഞാൻ നിനക്ക് ആരാണ് ആരാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ഈശോയുടെ അനുഭവം മനസ്സിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആ കൈകളിൽ ബലമായി പിടിച്ച് ആ പാലം കണ്ടെത്തി വിട്ടു അപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാ എനിക്ക് എന്തോ ഈശോയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച അനുഭവമുണ്ടായെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരിലും നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ ഈശോയെ ആരാണ് എന്ന് എപ്പോഴും അനുഭവിച്ചറിയണം ഏറ്റു പറയണം എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് തോമാസ് ലിഹ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ രക്ഷക എൻ്റെ സൗഖ്യമേ എൻ്റെ ജീവനേ എന്നൊക്കെ നിനക്ക് അവൻ ആരാണോ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിക്കണം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി നമ്മൾ മാറണം അവിടെയാണ് യേശു എനിക്ക് ആരായി തീർന്നു അതിൻ്റെ പ്രകോഷണത്തിൻ്റെ അത്യുന്നത പടി എത്തിച്ചേരുക നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിന് ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളും വേദനകളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഈശോ എനിക്ക് ആരെന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന് രക്ഷയുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ രക്ഷ എനിക്ക് സ്വന്തമായി മാറി അത് പങ്കുവയ്ക്കണം അത് നിൻ്റെ ദൗത്യമാണ് നീ അനുഭവിക്കണം ഇന്ന് വരെ നിനക്ക് യേശു ആരായെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ യേശു ആരാണ് എന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ തമ്പുരാൻ ആരാണ് എന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി അവൻ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരു സ്ഥാനം അവന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈശു കൈ തുറന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഈശു നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഇറങ്ങി വരിക തന്നെ ചെയ്യും സ്വർഗത്തിൻ്റെ പടികൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാ വാതിലുകൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാ ആ പടികളിലൂടെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈശോയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുക പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ആറിൽ കർത്താവെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ച് നിൻ്റെ കരബലം പ്രകടമാക്കണം നിനക്കെന്ന് യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈശു ആരാണെന്നൊരു അനുഭവം നിനക്ക് ഉണ്ടാവണം അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഈശോയെ സ്നേഹിക്കണം അകമൊഴിഞ്ഞവനെ സ്വന്തമാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം കരങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിക്കാം ഈശോ ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് എന്ന് അതുപോലെ ഇന്ന് ഈശോ നമ്മോടും ചോദിക്കുകയാ മകനെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് ആരാണ് എന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഈശോ എനിക്ക് ആരാണ് എന്ന് ഏറ്റു പറയാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഈശോയെ എനിക്ക് നീ എല്ലാമാണെന്ന് എനിക്ക് നീ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനാണെന്ന് ആ ഒരു വലിയ അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തരണമേ എന്ന് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല ഈശോയെ എല്ലാ മക്കളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവിടുത്തെ വ്യക്തിപരമായൊരു അനുഭവം അവിടുന്ന് കൊടുക്കണമേ നിന്നെ കൂടെ ഇരുത്താനുള്ള കൃപ കൊടുത്ത് എല്ലാ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപകൾ കൊണ്ട്